Muy buenas a todos chicos, soy Fer y esto es un nuevo vídeo de State of the Guy 2 ¿No sabéis las ganas que tenía de pillar este título? ¿Por qué? Porque jugué muchísimo al State of the Guy 1 y todas sus expansiones Y por lo visto, continúa la historia donde se quedaron los anteriores O eso he leído He de deciros que la única pega que tenía el State of the Guy 1 Era precisamente que no tuviera multijugador, ¿vale? Entonces, que este, su predecesor, tenga la opción de que sea multijugador, aunque sea cooperativo, únicamente, me parece que solo es cooperativo, ya es una magnífica noticia. A ver si podemos empezar la partidita. Muy bien. Lo que vamos a hacer, porque ayer estuve mirando los controles y tal, ¿vale? Voy a administrar las comunidades, tenemos una empezada, ¿vale? Y nos lo vamos a cargar. ¡Eliminar comunidad! ¡No la recuperarás! ¡No! Muy bien. <risa> Entonces vamos a empezar una nueva comunidad. ¿Vale? Puedes volver a jugar el tutorial o puedes avanzar hasta la búsqueda de tu primer emplazamiento para la base. Bueno, vamos a ver el tutorial para aquellos que no conozcáis un poco el juego. Y la verdad es que nos enseña un poquito la mecánica básica y un poco de historia. ¿Vale? Vamos a volver a tutorial, a tutorial para que lo veáis todos un poquito. Este es un título que... Si bien al grupo de la, de la comunidad le gusta, me encantaría subirlo, ¿vale? Eh, si no, lo voy a jugar igualmente porque es un título que a mí me encantó. El primero me entretuvo muchas horas de juego y realmente me parece bastante interesante y divertido porque tienes que gestionar una comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, aquí los objetivos son un poco distintos porque en el 1, el objetivo era... Eh, en el primero, que no era la expansión, o sea, el juego original, tu objetivo era encontrar una autocaravana, ¿vale? Y repararla. Y en el... En las expansiones pues había distintos objetivos, ¿no? Había una expansión con el ejército, había otra expansión... Bueno, en fin. Lo bueno, lo bueno, que más o menos... Creo que más o menos sigue con la misma... Eh, historia, ¿vale? Matiz importante. Matiz importante a la hora de elegir... Ya sea uno de los dos supervivientes con los que vamos a empezar... Eh, su historia y demás. Importante sería, sobre todo, la habilidad especial de uno de ellos, ¿vale? O bien la mecánica, o bien la artesanía, ¿vale? O bien la química, o bien la jardinería. Y yo voy a optar por este grupo, ¿vale? Por Brian y Laura. Fue el grupo con el que aprendí ayer a ver si realmente era todo más o menos igual. Y era más o menos igual. Y me interesa sobre todo el tema de la jardinería. Porque antiguamente en el 1, no sé si en el 2 era igual, pero en el 1, eh, la jardinería era equivalente a comida. Entonces, bueno, claro, es un recurso muy importante. Os dejo las cinemáticas, ¿vale? El juego está subtitulado en castellano, pero audio en inglés. Ya estamos. Muertos sin piel. Vale, vamos a hablar con Laura, que es nuestra compañera. Con mayúsculas W avanzamos. Bueno, esto sigue siendo igual que en el, que en el juego anterior. Con el C nos agachamos para entrar en modo sigilo. El inventario, cada personaje tendrá un, un... Viajando con pocas cosas, o sea que es liviano, ¿vale? Solo podemos controlar a Brian de momento. Pero bueno, en teoría podríamos ir cambiándonos. Toma, toma. Y hay que rematar a los muertos, ¿vale? Importante. Pero no hay nadie aquí. Y podemos buscar, y antiguamente se podía buscar más rápido, pero hacíamos más ruido. Correcto. Vale, comidita. Hemos hecho suficiente ruido. Cúreme, hambre. Laura. Nunca nos quedaremos sin arma del todo, porque siempre, siempre, siempre nos quedaría la... el cuchillo, ¿vale? Es importante saberlo. Podemos ir registrando. 
Pero tardamos mucho, así que vamos a armar un poco de jaleo. Ahí estamos. Cogemos esto, cogemos esto otro. Era muy gracioso el tema de la búsqueda. Pues cuando vas con tu, con tu tipo solo y te vas por ahí y te vas a descubrir casas y cosas así en el 1, tenías que andar con mucho ojo por si eh, llamabas demasiado la atención por el ruido. ¡No! ¡Uf, oh, que me ha mordido! ¡La maldita! Toma, toma. Laura se ha vengado. A mí solo me toca a Laura. En el juego, claro, por supuesto. Algo anda mal. Deberíamos recolectar suministros y largarnos. Vale, pues nada, continuemos. Vamos a montar ruido ahí. Que si no tardamos mucho en hacerlo. Pues tarda mucho. Creo que podemos. A ver si me deja. Bueno, lo hemos pillado desprevenido, pero no se deja matarlo en silencio. Entonces tendremos que aprenderlo, supongo. Lo bueno ir en grupo es que os van ayudando los NPCs que os lleváis. No pierdas la cabeza. <ríe> Tenemos mucho ruido. ¿Ves? De vez en cuando hablan en español, me hace mucha gracia. Vale. Qué bueno. Igual es mexicano. Por cómo habla. Me parece bien, eh. Saludo a todos los que estéis viendo el vídeo, que seáis de México. Siempre tener más afinidad con, con estas personas que no con un inglés directo, ¿no? Juramos proteger a estas personas. No podemos abandonarlos cuando más nos necesitan. Únete a nuestra causa. Salva a nuestra nación. Somos la garra roja. Vale, tío. Habrá que descubrir quiénes son toda esta gente. Venga, ahí. Más comidita. Hay un montón de peña. Venga, vamos a hacer ruido. No se han enterado. Ah, ya se han enterado, sí. ¡Ay, que viene, que viene, que viene! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sin cabeza! ¡Toma! 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 Con la barra de hierro... Vale, están todos sin cabeza, estupendo. Descabezados. Vámonos. Vale. Linterna. Cerrar la puerta. Habla con Laura. Laura, ¿cómo estás? Qué lugar tan espeluznante. Parece que no hay peligro por ahora. Deberíamos agarrar lo que podamos y seguir nuestro camino. No puedo evitar pensar en qué pasó con los demás. Ok. Vale, le da igual. Ok, pues vale. Locked up. No, deja a Laura. Maldito. Laura, estás bien. Se han encontrado más gente aquí, ¿no? Solo sigamos buscando suministro. Ajá. Ajá. Parece que le importa una full a Laura todo lo que nos pasa, ¿eh? Madre mía. Laura mala. A ver, hay algo por aquí que podemos aprovechar. Uy, es están los huesos. Este se puede levantar. Pues son muy de hacer esto también. Vamos a buscar rápido. Oh, yeah. Otra nota. Guías para civiles del campamento Osprey. Nada de incendios, vandalismo o comportamientos rebeldes. Nada de ruidos fuertes después de la puesta del sol. Los suministros no autorizados serán confiscados. Los servicios de baño no pueden usarse en días de higiene no asignados. Permanezcan dentro de su sector de vivienda asignado en todo momento. Los refugiados no podrán abandonar el campamento sin la autorización de la oficina de control de civiles. Reporten cualquier enfermedad o muerte de inmediato. Ya te digo... Te pica, te pica. Te pica la mordedura, pobrecita. Dios mío. ¿Qué es todo esto? 
Vamos a rematar. Ya nos acaban de enseñar a rematar. Se siente mal. Busquemos medicamentos. Total, como no sé lo que necesitas, pues me lo invento y ya está. ¿Qué te parece? Un super cuchillo. Cuchillo. Destornillador oxidado. A ver, ¿esto qué hace? Preparar seis tuercas. Impacto. Impacto. Letalidad. Silencio. Ah, ajá, ajá. Vestido al campamento en busca de algo. Vale, solo hay que ir en silencio. Ahora sí que nos. Deja matar en silencio. Vale. No hay que llamar la atención porque si no la, la liamos parda. Al suelo. Venga, venga. Vamos en silencio, Laura. Espóvido. Podríamos comer algo, ¿no? Que no es la lata de conservas, pero todo bien. Y esto es chico lo que se llama un aullador. Toma. <risa> Ve a la escalera. Usa la escalera. Corre. Ay, 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 que nos pillan. Oh, yeah. Wait, what are you doing here? The last evac trucks left days ago. Pues nos hemos perdido. Girl heard the army ran these camps. Where is everybody? Orders came in to close these camps down and move on. No more army, my man. Not here. Just a few of us dumb enough to stay behind. Only me and the doc survive. Hey, not an exaggeration. My brain is on fire. Oh, oh shit. shit! Tell me what bit her. Le ha mordido a alguien. Nasty fucker. All covered in blood. What's wrong? This is bad. Real bad. You need serious help. The doc should still be down at the S&B. Tell her I sent you. Dile que yo te envío. Okay, tío. Vamos para allá. Madre mía, hay un pelotón aquí enorme. Doctora, doctora, doctora. Un soldado me envía a buscarte. Still trying to be. Was your friend bitten? That's my girl. It was a zombie with blood on the outside. I'm so sorry. You should come with me. Vale, tío. Uy, si tienen aquí a uno tan cerrado. That's what bit me. One of those things. It's called blood plague. It's very contagious, and it doesn't take long to do its job. What do you mean? That's gonna happen to me? Pues tiene pinta. Not as long as I'm around. Ah, bueno. Hey, I could use your help. Claro. Take your flashlight. Go in there and look for a sample case. I need you to bring it to me. Oh, Dios. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. We developed. Busca rápido. But it only works if you use it soon after infection. The army took our lab when they left. But they didn't get everything. Did you find it? Bueno, algo así. No cure. Not good. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey, Doc, it's checkout time. No la puede curar. Fucking Zeds are swarming the perimeter. Plague zombies too. Vale. I know you want to save Amari, but it's not for us to bounce. ¿Quién es Amari? Amari's the reason we have a treatment. Ah, debe ser el que está en la celda. Don't let that legacy die here. Other survivors are gonna need your help, like her. Ya, ya, lógico. But I can't just leave, not like this. Do what you need to, but make it fast. Haz lo que tengas que hacer. I'm sorry to ask this, but I need your help. I'm going to save your girlfriend if I can, because no one deserves what happened to Amari. Amari. But I don't have the strength to. Terminar las cosas. Toma esta pistola, haz lo que yo no puedo. Entendido, entendido, sí. Pues vaya tela. Equipar a distancia, nice. Apunta con el arma de fuego. Dispara el arma de fuego. Perdóname. May God watch over you. I know I have a hard time letting people take care of me. Pobrecita, te curaremos tan pronto como encontremos un lugar para establecernos, mi querida Laura. Don't worry, I ain't doing the apocalypse without you. Thank you for 
doing what I couldn't. We gotta decide something before we go. ¿Qué pasa? Tenemos que encontrar un lugar para establecernos. Hay tres ciudades cerca de aquí. Una en la ladera, otra en el altiplano y la última en el valle. ¿Dónde, dónde nos vamos? ¿A la ladera, al altiplano o al valle? ¿A dónde podemos irnos? Al altiplano. Sounds good. Tiene sentido. I'm riding shotgun. No sé. Voy de copiloto. Espero que conduzcas bien. Claro, tío. Venga, todo el mundo arriba, ¿eh? Acelerar con la W. Quiero girar. Ah, no. Ah, no, que es un automático. Oye. Invita a tres amigos a unirte a tu juego y podrás conducir con todas las puertas de tu auto abiertas. Ah, es verdad que se podía golpear con la puerta, me acuerdo. Cuando cogías un coche podías golpear con la puerta y matabas zombies de esa manera. <risa> Eso y atropellándolos y haciéndoles de todo, pobrecitos. Sé que hay que ver. Sesión creada. No queda gasolina. Vaya. Vaya, no hay gasolina. Vale. The way that blood plague is progressing, your friend won't last long without a place to rest. Oh, I have literally never felt worse in my life. You have to find a place to settle down now. Vale, tío. For once, the army and I agree. It's time to get off the road and find a home. Some place we can build what we need to keep your friend from dying. A mi amiga, a mi novia, tío. ¿Cómo te pasas? Tío, tía, médico, doc, no sé cómo llamarte. Pero tengo la solución para todo. Podemos llamar al 111. Pasamiento aceptable. Mucho tiempo. Curar a Laura requiere la cura. Oh no, resiste. Tenemos que encontrar un lugar para establecernos antes de poder curarte. Ajá. Ajá. Me importa nada. Ajá. Zombie. Zombie. Toma, 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 toma. Madre mía, el cuchillo, ¿no? Vale. Ve la ubicación marcada en tu mapa. Oh yeah. Vale, que será esta o qué. Punto de reconocimiento. Los santuarios. Inicio de población 4. Población 4. Ve la ubicación marcada en el mapa. Ah, esta es nuestra ubicación marcada en el mapa. Ah, ciento y pico metros. Vale. Vale, vale, vale. Comprensible. Habría que eliminar los zombies que están por la zona, ¿no? Para que esto sea más seguro. Madre mía, el cuchillaco. O sea, tenemos un soldado. ¿No? Tenemos un soldado, tenemos un médico, tenemos a la jardinera que se está muriendo, que la mordió zombies, zombies malos. Y luego estamos nosotros que no tenemos ninguna habilidad, ¿no? <ríe> está bien. Eso somos nosotros. Me ha parecido ver uno de plaga de sangre ahí. Lo que no me ha molado un pelo. Bueno, ya investigaremos todo esto. De momento vamos a ir a comprar objetos. Es un buen hogar. Hola zombies. Está bien, porque destripa bastante. Toma. Más cinco influencia. Recuta a Brian mejor posición. ¡Zombies! ¡Zombies gordos! Vale. Tenemos. Uy, uy, asegurar un edificio. Para asegurar un edificio debes explorar cada habitación marcada en el minimapa. Además de explorar todas las habitaciones, debes eliminar todos los zombies de la ubicación. Una vez asegurado, se convierte temporalmente en una zona donde no aparecen nuevos zombies. ¡Zombies! Ahí viene. No sé. Reparte, reparte, eh. 
Seguir Seguidor de misión Ah, mira Podemos cambiarnos ya con, con nuestro compañero Eso parece una zona de radio Un saloncito Ay, qué mono Ah, pues no está mal, ¿eh? La choza No está mal la choza Esto parece una farmacia Podría ser, ¿no? Tranquilamente y una cocina Este lugar se ve bien Reclamémoslo y mudémonos antes de que alguien más lo haga Hey Doc, we found a spot that should work well as our new home base Nice work, once you claim the site, my patient and I will meet you there Vale, hay que reclamarlo Para reclamar una base interactúa en el punto de reclamación y cumple los requisitos Requisito requiere un tío vivo Vale, está bien Mudarse, desmantelar instalaciones y reembolsa recursos La construcción es más rápida después de mudarse Vale pues mudémonos. Ahora que encontraste una buena casa, nuestra próxima prioridad es construir una enfermería. Eso me permitirá tratar esta enfermedad. Y más adelante no sé qué. Pero gracias no tenemos todos los recursos que necesitamos para construirla. Habla con Cha acerca de cómo salvar a Laura. Cha, Cha, Cha. Doctora Cha. Doctora. ¿Y dónde está la doctora? Ah, mira, aquí está. Interactúa con cada una de las instalaciones de tu base para averiguar qué hacen. Estado de la base estable. Un sobreviviente tiene la plaga de sangre. Reservas de comida bajas. Limpia los escombros de tu hogar. Habla con Cha. Sin una enfermería, la plaga de sangre acabará con Laura. Puedes explorar el área para ver si hay materiales de construcción. Vi una torre de telefonía cercana. Podría proporcionarte una nueva, una muy buena vista. Muy bien, regresaré cuando pueda. Ay, tío, qué bien. Ver camas. Vale, interactúas para igual lo que hacen. Pues las camas es para dormir, supongo. <risa> Hay que limpiar los escombros. Limpiar los escombros de tu hogar. ¿Cómo limpio los escombros de mi hogar? ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo ni idea. Arr. Mira, aquí se podrá hacer cosas. ¿O qué? ¿Qué es esto? Construir una instalación. Construir una enfermería. Requiere tres... De materiales de construcción Vale, tres materiales de construcción ¿Cómo limpio los escombros? No entiendo ¿Mi no entender? Reparar esta instalación Costo Cinco minutos, dos personas Ahora, ponernos a currar, chavales ¿Pero se ve cómo lo hacen o no? No me mola, si no se ve, tío Vale, abrimos puertas Materiales de construcción Nos vemos, chicos Pues mira, primero podemos ir a esta casa Por materiales de construcción Vamos a... Inspeccionar todo primero. Uh, y está. Hello. Hello. Emi, los sobrevivientes solitarios. Hola. Amenazar este enclave. Informarte sobre el sobreviviente. Amy. Amy, cardio, sentido común, lucha, tiro y artesanía. Es una artesana. Ey, no te vayas, Amy. No te vayas. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mayúsculas izquierda, ¿qué es esto? Artículos encontrados, rollo de petardos. O oh, vale. <risas> Buscar. Cajas de químicos. Cuatro cajas de químicos. ¿Y cómo tiro cosas? Tirar, con la R. Esto está roto, esto no me interesa. Vale. Componentes químicos. Oh, yeah, I'm gonna mess you up. Eh. Echame una mano, tía. Echame una mano, tía. Madre con el cuchillo. Madre mía, con el cuchillaco. Ay, que me pega. Toma, toma. Bueno, hemos subido un poco, un poco de nivel. Vale. Vamos a buscar. Necesitamos material de construcción. ¡Uh! Una pistolilla. 
Un libro de cocina Un libro de cocina mola ¿No? Search complete. Piezas Un montón de... Vale Jarras de etanol Había una manera de... 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 avisar Había una manera de avisar ¿Cómo se avisaba? Pues no sé Uy, mira Un tío así... Hasta luego <risa> Había una manera de avisar No sé cómo se avisaba... Ah, no, que tengo que ir a explorar la torre de telefonía O sea, me he ido a hacer el canelo Oh yeah Y podemos dejar cositas, ¿no? Digo yo ¿O qué? ¿Habrán limpiado ya esto? No, no lo han limpiado todavía ¿Qué? Chavales, que les mando una orden Usa comandos de radio para alcanzar recursos Y obtener ayuda de otros sobrevivientes Con la O Pedir ayuda, ofrecerse Consejo médico Encontrar recursos, gente ¡Atascado! Y no puede moverse Esto te retrocede un poco para escapar Ah, con la O Recursos de radio Ah, mira, qué bien Qué bien Vale, y quiero soltar Usar centro de mando Acciones Gestionar de la base Abre la pantalla de base Costo un segundo O Mejorar centro de mando Más uno Puesto avanzado Encuentra núcleos de la plaga Costo seis materiales de construcción Oh, muy bien, muy bien, muy bien Aquí tenemos el plano de nuestra base actual Basura, despejable, espacio pequeño Aquí están trabajando todavía Reparando la instalación Muy bien Ah, pero aquí hay otra cosa Cocina del chef, oh, mira Ah, tenemos dos, dos casitas Ah, no, debe ser la planta de arriba, perdón Almacenamiento, una pila de todos los recursos se puede mejorar Acciones Empaca algunos suministros en una mochila para fácil transporte Clasificar municiones Cargar lata de combustible Desarmar materiales para obtener... No, esto está casi ya, eh Esto está casi ya, queremos ver cómo se, cómo se queda, ¿no? Después de haberlo... no sé hmm. Que no deberíamos de tardar mucho rato En ir haciendo cosas, pero bueno eh... Vale Radio con la E Vale Vale Ah, mira, mira, ya la han... Se habilitó la cama extra doble ¡Oh! Y ya está, pero si... Bueno, habéis ordenado un poquito, pero poco más, ¿eh? <ríe> Cabrones Interactúa cada una de las salas Vamos a ver Un segundo A ver, esta en teoría dormitorio principal ya está bien Habitación con literas dobles Acciones Que alguien más se encargue, ¿no, hombre? Pateo delantero Quita esto Escombros 50 segundos nosotros nos vamos a la torre. Venga. Entonces ellos se quitan esto. No, no, nadie, nadie. Igual que este. <risa> eh, torre, torre, torre. Torre. Hola. Madre mía. Vale, torre. Una torre, torre. Una mina, mi torre. Punto de reconocimiento Gasolinera Hay una gasolinera Dos camas Área de seguridad permanente Bien uh, Choza de granero Garaje antiguo Pueden ser tantos Garaje de Bogle Sitio no encontrado Ah, pues puede ser aquí Donde encontramos A mí, aló Seguramente Los materiales de construcción ¿Qué te, qué te juegas? Despejaste la basura ¡Yuhu! Ese soy yo El que despeja la basura ¿Y podemos entrar de alguna manera? Vamos a cerrar ¿Podemos reclamarlo? A ver Busca rápido Sí Cajas de semillas Rollo de lienzos Recurso de materia perfecta Refugio parches y uniones Martillo de demolición ¿Podemos pedir? Pedir ayuda Usa el matchmaking en línea Para encontrar otros jugadores Que se unan a tu juego No No, hombre, no Pero yo quiero llamar a mis, a mis socios A mis socios de la base Para que vengan a echarme una mano Recursos restantes Mejor puedo dejarlo arriba ¿O qué? Quiero poder dejar mis materiales 
Uf, la aura está fatal, eh De lo suyo A ver Retirar una mochila Empaca algunos objetos en una mochila para fácil transporte No, tío, pero quiero dejar cosas Quiero dejar cosas Tomar una mochila con materiales No, tío Uy, se estira Qué simpático Libro de cocina Consumible Aprender la habilidad También hemos aprendido a cocinar Mira que bien ¿Y cómo dejo los materiales? Administrar almacenamiento Pero quiero dejar materiales, tío Torre celular Ahí es donde tengo que ir eh, Vale, tío Vale, pues vamos para allá Vale, resistencia En el 1 había un montón de vehículos que podías coger Y la liabas partísima Gun Shop, una tienda de armas, estupendo ¿Os podremos matar? Sin que se entere Sería tan guay Vamos a ver Modo ninja Modo ninja on Se está ahí comiéndose algo Que se ha dejado para luego Modo ninja Somos ninjas Somos ninjas Ven aquí gordito Toma, toma, toma Toma, eso por no hacer cardio cuando debiste, sí ¿Y esto qué hay que hacer aquí? A ver A ver Buscar Vamos a buscar Vamos a hacer mucho ruido Sí Vale Busca, busca Sube a la parte superior de la torre de telefonía Y explora el área Contenedores registrados 0 de 2 Frasco de calmantes Bueno, mira Algo es algo Subir escalera Con la W Va a llegar agotado arriba Ya no tiene resistencia Oh yeah Inspeccionar desde una torre llena tu mapa con iconos de lugares Abre tu mapa y examina cada icono Para ver qué lugares hay disponibles para buscar suministros Usa la información que reúnas para planear búsquedas de suministros O reclamar puestos avanzados Sitios explorados Madre mía pues. Vamos, que son casas Hablando en plata Casa, casa Cobertizo, casa, cobertizo Esto sí que es igual que el 1 no lo veo mal Casa, casa Más casas Casa No, esos no son casas, son comercios Que a ver, que, que no lo veo mal, eh No lo veo nada mal, nada mal, nada mal Pues no sé dónde hay más Ah, espera, se aquí un montón oh, todavía that shit is beautiful. Mm. This is on the driver's seat. Um, vale, aquí me queda una Me queda... ¡Un hospital! Suministros médicos for the win. Perfecto, vamos a ver qué hay aquí arriba Aquí balas en el suelo, hay casquillos Seguro que encontramos algo Más balas, la película It's too much, man Too much, man Too much, man Man, 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 man. 
Men, men, men. Restaura salud, medicamentos para el dolor de la de venta libre. Restaura un poco de salud de inmediato. Ah, pues vamos a usarlo. Y cogemos las balas, que las balas pueden ser nuestra propia vida. ¿No? Y si uso. Oh, oh. Oh, oh. Puedes reclamar este lugar. ¿Y para qué serviría reclamarlo? ¿Ves? Eso son cosas que no... Busca una mochila con materiales en los edificios cercanos. Reclamar. No tengo suficientes requisitos. Una mochila. Una mochila, tío. Zona asegurada. Hacer mucho ruido, sí. Hombre, pues aquí podría haber materiales de construcción, ¿no? Como estos. Piezas o quita clavos. Tomar, equipar, salir. No hay una manera de decir a la gente. A lo mejor es con algún tipo de mejora. Una mochila. Vale. Esto es munición. Esto es una tienda de municiones. Munición. Ammunition. Can't carry that. Vale. Tranquilo, tío. Sigue buscando. Piezas. Qué susto. Ay, que se me van a enamorar. Qué bonito. Qué bonito. Madre. Más balas. No puedo llevar más balas. Quejas registradas 3 de 6. Pero ya os digo, aquí lo que buscamos. Oh, good. Nothing. Oh, bien, nada. Cuatro. Hi. Hi. Una mochila, ¿no? Ah, no, nos llevamos Vale, las bolsas son los suministros que nos podemos llevar Vale, ahora lo entiendo Entonces, los suministros de construcción que hemos visto antes Son los que nos podríamos llevar Para hacer la enfermería Vale, 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 vale que antes los suministros estos te los llevabas igual en tu inventario y tal. Hasta que aprendamos un poco cómo va el tema. Cardio, mira, está subiendo cardio, tanto correr, no me extraña. ¡Corre, pequeño salta montes! ¡No, salta! ¡Montes! He dicho. <risa> Qué chaval. Ni salta ni montes. Entonces, en teoría, si yo dejo la mochila aquí en la zona de esto. ¡Hala, venga, campeón! Vale, es cuando soltamos los materiales, ¿no? Ya no tiene resistencia, ¿vale? Sí. Vale, entiendo. Entiendo. Entiendo la mecánica. Entonces, si ahora venimos aquí y buscamos materiales de construcción que los hemos visto antes... Un foso de gasolina. ¿Veis? Venga, papi. Vale, vale, ya hemos entendido la mecánica. A la mecánica cambiada ahora salen como saquitos. Bueno, pasa nada. Tiene la plaga de sangre un superviviente, maldita sea. Es mi novia Laura. Venimos aquí, soltamos. Cualquiera puede construir instalaciones sencillas como la enfermería. Para instalaciones y actualizaciones avanzadas necesitará sobrevivientes con habilidades especiales. Busque y recluta nuevos sobrevivientes para agregar estas habilidades a tu comunidad. Muy bien. Uh, estaba aquí la, 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 la cha. La cha. 
Abrir el almacén de la comunidad Oh, mira, pues podemos soltar esto Y esto Y esto Y esto Y... No, estas no, estas me las llevo <ríe> Y esto también Mochila pequeña Oh, yeah Vale, o sea, ahí está el almacén de la comunidad Con lo que puedo escabellar bien Y el centro de mando Y ahora habrá que intentar eh, Construir una Una enfermería Que podría ser tal que aquí mismo, yo que sé una enfermería. Seis minutos. Riesgo de ataque. Oh, esto es nuevo. Efectos activos 5. Moral estable. Comida. Costo 1. Declarar racionamiento. Oh, 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 preparar banquete. Toma ya, requisitos 3 de comida. La base. Pero ¿y cómo veo los recursos que tiene mi base? Ahí arriba. Muy bien, muy bien. Hacer consumibles. Esta es una recuperación. Ayuda a estar. Ahora incluye una opción. Mejorar. Bocadillos. <ríe> Recoger semillas. Produce uno de tres de cajas de semillas. Cubre con abono un poco de comida. Y mirar cuántas semillas podemos encontrar. Eso está bien. Administrar modificaciones. Bueno, de momento estamos crafteando nuestra enfermería. Uso de la radio. Todos los sobrevivientes llevan una radio que pueden usar para solicitar apoyo externo. Si necesitas un recurso o una recluta, puedes usar la radio para rastrearla. Algunos sobrevivientes ofrecen comandos de radio que sanan, reabastecen o hacen llover fuego. Muy bien. En el 1 podíamos eh, poner tablas en las paredes y todo esto, en las ventanas, para que no... <risa> Estaba chulo, joder. A ver, vamos a mirar. ¿Hay que arreglar algo? ¿O ya no me deja arreglar nada? No, no. Pasivo, cuatro camas. Tenemos cuatro camas aquí. Aquí tenemos dos camas. Dos camas, o sea, un total de cuatro y dos son seis. Y somos cuatro tipos. Construir camas al aire libre. Espacio exterior, costo tres. Hombre, pues no, ¿no? Construir un taller. Construir una cocina. Cocina ya tenemos. Taller, no sé si lo queremos para nada. Producción de recursos. Construir un huerto. Esto sería muy interesante. Construir un destilador. Eso como que no es tan interesante. Construir una granja. Caja de semillas. Cinco materiales de construcción. Cinco materiales de construcción. Construir un sistema hidropónico. O sea, para... ¡Qué guay! Lo que pasa es que supongo que habrá que encontrar algún sitio más grande en todo caso. O sea, si podemos curar a Laura. Laura, pronto te vas a curar. No te apenes. No te apenes. No te apenes. Laura. Ay, mírala. Está aquí la pobrecita. Ayudar a la víctima de la sangre. Aguanta, ¿de acuerdo? Aguanta, tía. Mira qué bonito, de noche. Es de noche. Y la luna se mueve muy lento. De noche. Yo te alumino. Ilumino tu camino. No vayas hacia la luz, Laura. No, no vayas hacia la luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. A ver. Bueno, pues nos hemos vaciado bastante, con lo que podríamos ir a recolectar alguna cosita por aquí cerca, ¿no? A ver. Las necesidades de tu comunidad mientras no estás allí. Puedes reclamar este lugar. Vamos a revisar. ¿Queda algo? Sí, ¿no? Vale. Con lo que ya está vacío. Un edificio que ya no tiene luz se queda en, en negro. Bueno, está bien eso. Me da miedo. ¿Y si abrimos aquí y hay algo? Vale. ¡Uh, municiones! Municiones Municiones Sí Y el zombie ese que está ahí colgado Pobrecico Hay que ver Pobrecico el mundo Es muy duro Reservas de comida bajas ¿Vale? Eso es importante Para tener en cuenta ¿Vale? Te doy la bienvenida a casa Si tienes artículos para dejar Llévalos al almacén Sí, hombre A eso vengo, tía Os dejo un martillo Unas balas chulas y cajas de semillas Que nos irán muy bien Para hacernos un poderoso mmm, Huerto Poderoso huerto, he dicho Hay que salvar a Laura, tío Porque no es porque sea mi novia en el juego Sino porque es jardinera <risa> Queremos sobrevivir Pues necesitamos Necesitamos construir un huerto, por ejemplo Producción de recursos Oh, espera, que hay un montón de cosas Construir una letrina Caja de químicos Oh, sí Defensas y servicios. Construir un colector de lluvia. 
La moral aumentará mientras tengamos acceso a agua potable. Ostras, ya te digo. ¿Y esto qué es? Construir una torre de vigilancia. Eso también es importante. Construir un generador. Construir una instalación solar. Madre mía, construir un salón. Todo un salón para nosotros. Espacio amplio. Espacio amplio, espacio amplio. O sea, no nos deja porque son de espacio amplio. Estos son de interiores. Exterior, espacio amplio. Construir un área de montaje. Construir una forja. Construir un taller para autos. Madre mía, todo lo que podemos hacer. Construir un taller. Vale. Aquí tenemos el almacén, ¿vale? Y la cocina del chef. ¿Y esto cuánto le queda? Un minuto todavía. Ah, estacionado, incorporado. Aquí podremos mejorar auto, ¿vale? Podemos aparcar dos vehículos sin que se vayan a la mierda. Está bien eso. Vale. Recursos, piezas, dormitorio principal. Centro de mando. Esto lo podemos mejorar con recursos de construcción. Dos camas, supongo que esto... Uh, instala, administra o desinstala instalaciones en esta... De, en esta instalación, vale. No hay modificaciones en el almacén. Jo. <risa> Venga, que esto ya casi está hambre. Estamos aquí esperando, a ver... ¿Qué pasa? Y ahora nos dirá, tengo una enfermería, ahora búscame la cura, busca la cura por ti solo, porque eres muy, muy guay. Busca suministros en las cercanías hasta que se complete la construcción de la enfermería o recupera suministros de tu vehículo abandonado. Si traes una lata de combustible, podrás reabastecerla. Oh. Oh. Oh, pero no me he dado cuenta hasta ahora. Mierda. This infirmary is exactly what we need to keep my patient alive. Esto es exactamente lo que necesitamos para mantener a mi paciente con vida. Once you give me the go ahead, I can start treating her symptoms. Estabilizar la plaga de sangre. This isn't as good as having the actual cure, but I should be able to keep her alive. Víctimas de la plaga de sangre, mantén a las víctimas de la plaga de sangre en la enfermería para detener el progreso de la enfermedad. Si logras traerles la cura, podrás usarla para salvar sus vidas. Si no puedes, quizás tenga que matarlos para evitar que la plaga se propague. ¡Oh, mierda! ¡Laura! Hola, veo que ustedes son mis nuevos vecinos. ¿Podrían venir a alguien a ayudarme con una cosa? Sabe mucho sobre esta zona. Nos convendría contar con alguien así. Tanta que nos ayuden a encontrar más medicamentos. Necesitamos que traten a mi paciente hasta que podamos hacer la cura. Oh, enclaves humanos. La frontera está habitada por muchos pequeños enclaves de sobrevivientes humanos. Si eres útil, puedes convertirse en aliados, socios comerciales o reclutas. Si los ignoras, los traicionas, pueden convertirse en peligrosamente hostiles. Vale. ¿Y dónde tengo que ir? Los sobrevivientes solitarios. Muy bien, chavales, pues en el siguiente capítulo sí que iremos a ayudarla, pero ahora mismo no, porque el vídeo ha sido bastante largo para ser un primer vídeo. Así que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. State of Decay 2 es un título que nos va a proporcionar muchas horas de diversión y es lo importante. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado el like, si os ha gustado el comentar, como siempre comentad. Y si os gusta ganar, suscribiros. ¡Hasta la próxima!